the month. And uh, the next for him, what I was going to do is kill for the young lady. But it was so good, but he does not let the young En het uh, gaat om deze man gaat ik verlezen in Hebreeën 11, vanaf vers 23. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders geboren gehouden. Omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. Ze zijn in het bevel de school is niet geweest. Dus uh, Mozes is geboren en zijn ouders zagen van hé. Hey, en in, 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 in de derde wat hij heeft bedoeld gedaan, is de zaak dat hij um, God een plan geeft voor haar en zijn leven. En uh, van de vorige week hebben we een van vaste dagen op de weken, waarom ik op de jongeren een uh, benadruk heb, van uh, dat je moet weten waarom je geboren bent, waar je bestemd bent. Als je eenmaal weet waarom je geboren bent, Waar je voor bestemd bent, dan maakt je niet uit wat andere mensen doen, wat andere mensen zeggen, of andere mensen rijk of arm worden, of ze links of rechts gaan. Jij weet waarvoor je bestemd bent. En dat is best op. En dan ga je daarvoor. En uh, boven zijn ouders zagen dat hij voor iets bijzonders bestemd was. Maar punt is dit: uh, nu wij uh, uh, in het Nieuwe Testament tijdens de leven. Weten wij dat de Bijbel zegt, Mozes zat er nog niet bij, want hij zei dat het niet wordt van de oude zin, ik moest dat zeggen. Nu hebben we een Bijbel. En nu weet je dat in de Bijbel staat dat God zegt, ik heb jou vormeloos vergeten gezien. En de Bijbel zegt, ik heb een plan voor jou, weet je, in de toekomst een bestelling heb ik voor jou. Dat weet je niet. En dat niet alleen maar voor jou, maar voor iedereen. Maar vanavond ook voor jou. Dat God nu van jou maakt en zegt van, hé, hey, jij bent schoon. En weet je, het is de duivel, omdat helaas wij als zelfs christenen, maar ook in mensen die God niet kennen, we houden ons er niet mee bezig van wat is Gods plan voor mij, of wat is Gods plan voor mijn kind, wat is Gods plan voor ons, ons, voor ons als algemeen. Maar de duivel dat, de duivel houdt zich met iedereen bezig wat Gods plan is, zijn zijn plan niet is. Elke dag de duivel, ik moet ervoor uitkijken dat het plan dat God met iedereen heeft, niet uitkomt, omdat God een geweldig plan heeft met iedereen zijn of haar leven. En, en, uh, en daarom denk je dat de, de duivel alles aan doet om mensen vanaf uh, de jong zijn uh, in hun zin te krijgen. Ik heb vaak bevrijdingen gezien van mensen die ouder zijn geworden en bevrijd zijn geworden. En er wordt vaak ook niet in de praten en in de te zijn van, dat wordt als het gevraagd wordt wanneer wij binnen te komen. Dan zijn de moeder heel vaak. Toen hij nog een beetje was, toen hij nog een beetje was in de buik was, moeder ben ik binnengekomen. En wat is het punt? Omdat de duivel zit heel vaak eerder dat wij zien dat God een plan met ons heeft. En wat de duivel de rest van je leven wil doen, is om je in een soort baas te laten leven en niet te ontdekken dat God iets bijzonders met jou van plan is. En dat je echt wil bent en, en, en dat je uh, niet toevallig wat we gezonden hebben, niet toevallig geboren was. Niet toevallig toen uh, je moeder je ontving. Dat God dacht, oké, okay, wat is het plan met Jonathan nu? Jonathan is geboren. Ja, hij is, ja, wat gaan we met dat nee? God had al een plan klaar. Wat punt is dit? De duivel heeft geen kinderen. De duivel heeft geen leven. Je vader heeft geen leven. Je moeder heeft geen leven. God heeft geen leven. Dus als God geen leven heeft, weet je wel God, hij doet niets zo maar met een plan. En toen je geboren was, zei God, hé, hey, Jonathan, jij bent schoon voor mij. Dit, dit, met dit plan, dat ik met jouw leven voor heb. Iedereen heeft een andere plan, maar met jouw leven heb ik een plan. En je bent schoon voor mij. En de ouders van Mozes zagen dat ook, dus dat uh, Mozes schoon was voor God. En dan komt het volgende, wat Mozes gedaan heeft, wat er van hem staat. Door het geloof heeft Mozes, eerste, door het geloof Mozes heeft het moment herkend dat hij zei van, ik ga God geloven. Het punt is dit van Mozes. Dat is verschillend met iedereen. Iedereen zijn geboren situatie is totaal anders. Moest het geboren en verhaal. Werd ze dan neergelegd om uh, beschermd te worden in de witte land. Dat ging van de vader tot hem. Hij werd goddelijke manier weer teruggebracht bij zijn moeder. Ze moeten een tijdje houden. En toen werd hij opgevoed in het paleis van de koning. En punt is dit. Waarom is opgevoed bij het? Is het totaal duisternis zonder barbaarheid? Heel veel rijkdom, macht, invloed en dat is opgevoed. In feite, 
was Moses een van de beste jonge mannen die ik kijk deed. Hij had echt wel weten, maken en breken dat niet nodig. Maar Moses ontdekte, hé, hey, wacht even, dat alles wat ik heen zie, hiervoor, en ik moest wat is het geval? Die korte periode dat Moses bij zijn moeder kan blijven, heeft zijn moeder geïnvesteerd, geïnvesteerd, geïnvesteerd in zijn leven. Toen jij geboren bent, je vader heeft je opdragen aan de Heer, met in de kerk gekomen. En dat is geïnvesteerd, geïnvesteerd in je. En wat in je is, de duivel gaat alles proberen te stelen. Maar dan kon je vader en je moeder gezegd hebben, we dragen een beetje jongen maar op aan de Heer. En je hebt gekozen, ik ga Jezus volgen. Dus Mozes, toen hij tot geloof kwam, de Bijbel zegt hier zo, door het geloof. En op het geloof. Dat is het moment dat je ik ga God geloven, ik ga God volgen. Dat je hebt bewust een keuze te maken en zijn vrienden die misschien hebben gezegd van, hé, maar doe je al misschien dat ik ben voor de wet opdekken, wat zullen mensen maar zeggen? We zijn er een kiezer voor om Jezus te volgen. Maar dat wordt volgende, vers 24. Door het geloof heeft Mozes het ook volwassen geworden. Dat staat hier. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden. En wat is het volgende? Geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft het liever met het volk van God, van het volk God, wat dragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En daarom ben ik om vandaag voor jou. Volwassen worden, we hebben voor de Nederlandse maatschappij staan uh, volwassen worden, dat je vrede mee mag praten, zeg maar met de volwassenen. Moos was een volwassen worden door het geloof. Toen hij volwassen was, in de keuze te maken, de rest van mijn leven, uit het leven, maar waar het voor, voor het doel was van mij te zijn. En moet je nagaan, dat is niet gelijk een vullen gaan. Hij heeft fouten onderweg gemaakt. En, 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 daar, en uh, niemand van is perfect. Hij heeft fouten onderweg gemaakt. Hij dacht van, oké, okay, ik ben niet van mijn leven. En ik ga eraan werken om het niet voor te laten gaan. En hij maakt iemand dood. Dat jij niet doet. En jij iemand dood gemaakt. Want dan denk ik van, ik ga het op een wijze van. Ik ben er maar. Ik heb een plan om dit op een plan te leven. En een tijdje is hij in een bestuurlijke bestuurlijke En hij was de beste uit de test uit. Toen kwam hij teruggetrokken om te trainen. En soms ben je in je leven misschien bij je oude fase dat je werkt van. Maar eerst zal ik nou aan de haven in mijn leven. Wat, wat ga ik maar ik heb mijn leven aan God gegeven. Ik, ik wil God plaats in mijn leven. Hold op. Hold op. God is niet klaar. Maar je gaat een plaats komen dat God je gaat gebruiken. Dat een plan dat God met je leven voor heeft. Helemaal duidelijk gaat worden. Zeer plaats te worden. Wat je de keuze die je moet maken is wat zijn geworden. Ik kies ervoor. Niet te leven naar de maatstaven van Farao. En de maatstaven van deze wereld. Maar hoe rijk er is voor de eerste toe, hoe verwassen we allemaal te bieden hebben. Maar ik kies ervoor om te ontdekken waarvoor ik voor God door de staan. Waarvoor ben ik in deze wereld? Wat is God's plan dat ik juist nu, niet honderd jaar geleden, niet zie over een paar jaar geboren worden, nee, wat ik geboren heb geworden, acht jaar geleden. Waarom heeft God dat gedaan? En als je het eenmaal weet, zo weet je het in één keer, pas boom, dat is gelijk weet. Maar als je het gelijk in één keer weet, wat je mag doen, je leven. Vertrouw ik zeg dan, ik zeg God, blijf mij. Dat is een goede vader, dat is een goede herder, en gaat je leren. Zodat je mag ontdekken wat voor je bestemd is. En weet je dat voor wat voor de voordeel had ik, uh, Jonathan? Dat ik dit voordeel, dat je, uh, je gaat stabiel kunnen lopen, je gaat uh, gefocust kunnen lopen, je gaat je niet laten, uh, uh, het hele weer laten slikken door wat mensen zeggen, wat mensen wat jij zegt, wat jij hebt gekozen, God, ik wil uw plaats van leven. En wat ik jullie schreef, ik ga niet naar links, nog naar rechts. Ik laat u verleiden om terug te gaan naar het huis van Farao. Nee, ik kies ervoor. We zien het mooi, we zien het zwaar, we zien dat jongens zijn. Je hebt het bekijkt, maar jij hebt je op God en zo zijn jullie zitten gewoon. Maar God heeft een plan. Uiteindelijk gaat dit ook wel aan. Wat mensen bij je zeggen, wat mensen bij je denken. Oké, als voorgaan bij je denken, gaan we Wat is het plan van God met Jonathan? En dat Jonathan in het plan leven. Jonathan, volwassen geworden, heeft een tijger te leven aan het systeem van deze wereld. Maar heeft gekozen. Voor het systeem van God, voor zijn leven. Je gaat succesvol zijn. Dat betekent ook wel niet dat er geen moeilijkheden zal zijn nu, dat je stress zal hebben, dat Mozes het mee gemaakt. Maar uiteindelijk was het dag dat Mozes, die brandende brandstuk zag. Je hoorde Mozes, Mozes, wie bent u? Ik spreek dat je Mozes bent met God. Je is verschillend van je te af. En toen begon je Mozes in een geweldige journey met God. Amen. En hij heeft de lijkst achtervangen. En jij, ik weet niet hoe lang je zo hebt blijft. Altijd, ik zie tien maanden dat ben, maar de komende tien maanden, ik mag zeggen. Ik heb ervoor geleefd om God te maken om te gaan in mijn leven en het zal succesvol zijn. Yes? Uh, is het is een tijdens van een uh, 
maar even je, maar even je om je roeping uh, te bevestigen, dan zijn je die streuken. Amen. En God zal je helpen daarin. Zal gaan je helpen. God zal gewoon je streuken. Yes. Gaan we dat weer. De pompa. Kom maar voor. Zullen we gaan staan en dan gaan we zeker onze handen uitstrekken naar Jonathan. Amen. En wens hem alles wat je voor jezelf weet. Dat ben al die mooie liefde zelf mensen te doen. Vader, ik dank u, vader, voor John, vader, ik dank u dat hij bestemd is voor zo'n tijd als deze. En u maakt geen fouten, vader. U maakt geen fouten. Wat hij ook aan de wegen gemaakt heeft, vader, vanaf zijn kind, vanaf zijn baby, vanaf de schoot van zijn moeder, babyjaren, kinderjaren, tienerjaren, nu zijn jongerenjaren, vader. Wat hij ook meegemaakt heeft met God. U wilt allemaal keren met God ten goede voor het plan dat met zijn leven voor is. En we weten, vader, dat de duivel als de dood is, mijn God. Voor Jonathan, als hij ontzet en gaat wandelen in datgene waarvoor u hem wil weten. Hoe hij tot zegen van zijn vervelen van zijn liefde heeft gevoeld. Hoe hij tot een afbruk zal zijn voor het rijk van Satan. Hoe hij zal zijn tot op over het koninkrijk. In zijn carrière, in zijn, zijn, zijn talenten. Dat ik zal zetten u op uw altaar. En ik dacht dat net als Mozes, vader, God, hij met de kracht en de genade mag hebben, vader, die gehele weg te gaan. Om zo door u gebruikt te worden. En die mensen kunst mag blijven. Niet te kiezen te leven naar de maatstaf van vader, God, de wereld, het systeem van deze wereld, die, 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 die bijna aan het vervaar is. Maar het zal leven naar het niveau, uw God niveau, naar het plan dat u met zijn leven voor heeft. Help hem, vader, God, we willen het bewaren met de misleidingen en de verleiding van de leugen om hem af te brengen. Als zelf Jezus werd verleid en verzocht om aan het pas af te gaan. Maar dat Jonathan zou mogen staan. Dat Jonathan het woord mag kennen. Dat het woord zal leven in zijn hart. Dat hij profetisch zal zijn. Dat zijn vrienden zullen zien van hij wacht even. Het woord van God is bij Jonathan. De wijsheid van God is bij Jonathan. Inzichten van God zijn bij Jonathan. We willen met Jonathan praten. Jonathan, wat denk je ervan? Wat zegt God? Wat zegt de geest van God? Ik dacht dat het zo van dat u hand op Jonathan mag zijn. De eerste geboren van zijn vader en de eerste geboren van zijn moeder. Dat uw hand op zijn leven mag zijn met God. Niets was de eerste geboren recht met God. Gestoord zal zijn en zal worden van de duivel door de duivel. En als wat er is gestoord is, dus de, we, we, we proclameren het in de naam van Jezus Jonathan. Dat alles wat voor jou gestoord is, als eerste geboren met God, ook we moeten nemen terug in Jezus naam. We zeggen in de naam van Jezus duivel dat los. Van alles wat van Jonathan gestoord heeft. Oh, maar ik dank u wel voor de dag. Dat zijn vaste leven, ze moeten elke keer opgedragen hebben. Hij heeft het serieus genomen. Hij heeft het serieus genomen, vader. En ik dank u wel. Dat het werk van het afblijven in Jezus naam. Wat je gestoord hebt, laat het los. Hij kan het naar 18 jaar volwassen geworden. De maatstaf van onze als naam. Dat we u hebben los. En hij mag wandelen in de geloof. In volle vertrouwen in u, vader. Dat hij zal staan. Maar het is al staan, God. We kennen hem als een jongen van vader die in zijn eigen tijd geeft, zijn eigen tijd wat doet. Waarom dit God zo sterk mag worden door de geest van God. Het is al volgens staan voor de waarheid. In de naam van de Heer Jezus. Wat er op een rechte spoor, Jonathan. Wat er op een rechte spoor. In de naam van de Heer Jezus. En we invloed jou in jouw generatie. We invloed jou in jouw generatie. Door de kracht van de Heilige Geest. De plaats van God zal ik vervullen gaan. In de naam van de Heer Jezus. Van de Heer Jezus, zo zeg ik jou in Jezus naam, in de naam van Jezus. Halleluja. Jesus, hula la basi kido robo. Hula la basi kudo do 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 Sikidere, de 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 de
Amen. Amen. Ontdek het plan van God met je leven en stap erin, leven in, leven voor. Want mensen ook zeggen, ga niet terug naar het systeem van, 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 uh, van Farao, maar waar je ook vandaan komt, kies ervoor om het plan van God te ontdekken. Ja. En bij welke situatie je ook bent. En bij het moment dat je kiest of keuze maakt, is het moment dat je weer zegt, boom, in het plan. Jonathan, gefeliciteerd. Het is al een paar dagen geleden. Blessings. Happy birthday.